Karibu katika jifunze na alisale. Katika video iliyopita tuliangalia tuliishia jinsi ya kutengeneza page ya about us. Kwa hiyo katika video yetu ya leo tutamaliza kutengeneza login na, na sign up. Uh, kwa hiyo tutaanza na page ya login. Kwa hiyo tutaingia katika katika editor yetu tutaenda katika login.html. Tutashusha chini katika main content. Kwa hiyo katika main content kwanza tutaingiza picha ya hiyo website au tutaingiza picha ambayo mimi ninayo imeandikwa ja.jpg. So jpg. Then tuta hii picha tutaingiza katika div. Kwa tutasema tutaweka katika div. Hii div tutaita tutaipa tutaipa class ya ya logo ya logo uh, login kwa hiyo tukija tutatengeneza div nyingine ambayo zitaka import zetu kwa hapa tutai div hii tutaita class tutaipa class ya form kwa hiyo tutaipa class ya form then hapa ndani tutai tutaweka input zetu kwa hiyo tuna input ya mwanzo ya email kwa mtu atatumia email email na password kwa hiyo email then tutaweka brick then tutaweka input nyingine ambayo tutaita password input type ya password ina yani mtu atakuwa hawezi kuona kile kinachoandikwa na jina tutaiandika password then tutaweka brick then tutatengeneza button ambayo tutaita login Ya, yeah, kwa hiyo hapa itakuwa tumemaliza kuitengeneza kwa bado kwa style. Kwa hiyo tutakuwa tuna tuna hiyo tutakuwa tuna input yetu ya ya username, email, password na na button ya login. Kwa hiyo tukija katika katika CSS tutakuja katika tutashusha katika before footer tutaandika dot katika login tulitengeneza logo login kwa tutasema kuna div ya logo login kuna class ya logo login hii class iwe na na width ya ya mbili pixel vile vile iwe na au iwe na width ya ya mbili pixel au ya moja pixel iwe na height ya ya moja pixel vile vile ikae kati. Kwa hiyo ile div nzima ikikaa kati unasema margin ni auto. Then tuseme katika div ya logo login ndani yake mna picha. Ile picha pia itabidi tuipe width na height. Kwa hiyo width yake iwe ni sawa sawa na ile ya moja pixel na height iwe ni ya moja pixel. Kwa hiyo kama unataka width na height ya huku iwe iweze kukaa sawa sawa na ile div yako itabidi hapa uondoe margin, uondoe margin weke 0 then uta margin ya margin left na margin right iwe 0 kwa hiyo utaweka margin no margin weka oh, padding padding itakuwa 0 then tukija tuki refresh utaona picha imekaa kati kwa hiyo ndivyo tunavyotaka lakini pia itabidi margin top margin top ishuke chini kwa hapa tuta, tutaweka margin margin top iwe 200 pixel kwa margin top ikae au tuweke padding top padding top 200 pixel kwa hiyo ita, itashuka ishuka sana kwa hiyo tuweke 100 pixel kwa itakuwa iko hapo then tutakuwa tuna div ya hii form. Kwa div ya form tutakuja hapa tutasema kuna class ya form. Katika class ya form kwanza itakuwa na width ya 500 pixel, 500 pixel. Then tutaiweka auto itakaa kati. Kwa hiyo utasema margin iwe auto. Then tuki refresh tutaona kwamba zimekaa kati. Then tutasema kwamba margin Uh, margin top iwe ni 30 pixel I, iache space baina ya logo na na hizi input then katika input zetu input zimo ndani ya form kwa utasema katika form ndani yake mna input 
kwa input zetu ziwe na width ya 100% vile vile ziwe na padding ziache space nzuri kwa hiyo padding itakuwa 10 pixel kwa tukija hapa tuki refresh zitakuwa zimekaa 100% ya, ya, ya width ambayo tumeiweka vile vile zitakuwa na na padding ya 10 pixel vile vile itabidi tuweke katika zile input tuweke margin bottom ziache space kwenda chini zisigandane margin bottom iwe ni 10 pixel kwa tukija tukiweka hapa tutaona zimeacha space baina ya input ya kwanza na ya pili then tukija katika tukija katika katika page yetu ya login itabidi hapa tuweke placeholder placeholder tutamwambia enter email then na hii hapa tutaiwekea placeholder ya kwamba imwambie mtu aingize enter password then tuki refresh tunaona kwamba hii imewekwa enter email hapa enter password then pana button ya login kwa katika button yetu ya login tunaweza tukaipa properties za button hii hapa ambayo tumeitengeneza chini kwa hiyo katika button yetu ya chini tuliipa tuliipa idea kija katika css tunaona button yetu ya ya chini tuliipa properties hizi hapa lakini huko hatukuspecify kwa hiyo itabidi tuichukue hii tuje tuzichukue hizi properties tuje hapa kwa tuseme katika form ndani yake mna button then katika hii button iwe na background ya dark blue iwe na color ya white na iwe na padding ya 10 pixel na boda ya ya 2 pixel solid kwa itakuwa na, na properties kama za hii button ya chini lakini sasa ukiwekea ukihova haionyeshi kwamba button imekuwa clicked hakiji hichi ki, ki, kikono au kama kama kihand ki ambacho kina, kinaonesha kwamba hii ni button kwa cha kufanya hapa utaweka kasa kwa unaweza kubadilisha kasa katika css kwa hiyo kasa yetu tutasema hii kasa ni nini ni pointer kwa ukisema kasa is equal to pointer na ukiweka hivi kitakuja kile kikono kwamba hii kweli sasa hivi inaonesha ni button then kama unataka ukihova ibadilike rangi then uta utaicopy utaipaste hapa chini then utamwambia katika form ndani yake mna button ukihova ukihova hii iwe iwe ipungue opacity kwa hiyo utaondoa zote hizi utaweka opacity ipungue ile 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 ipungue vile kukoza kwa hiyo opacity tuseme ni 0.7 kwa hiyo tuki refresh kwa hiyo tunaona kwamba ukiwekea inapungua ile kwa hiyo unaona kwamba kweli kuna button kama ile nataka kumonyezo kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutengeneza login form na hii login form yetu tukija katika html tunaona kwamba tukijaribu ku click hai click kwa sababu hatujaifanya kama ni form kwa hiyo tukirudi huku tuje katika tuje katika page yetu ya login ambayo kija katika main content tunaona kwamba hatuje tumeweka div class ya form lakini hapa ndani itabidi tutengeneze tutengeneze html tag ya form then tukija katika tukunge form then hapa katika method ukitaka kutuma credential katika html lazima uzitume katika method ya post ili zile information zisionekane katika katika url utaona utaweza kujifunza hivyo katika katika video za php kwa hiyo hapa tukijaribu click now utaona kwamba inafanya kama ku refresh kwa hiyo hii hii form inafanya kazi kwa hiyo hapa tumetengeneza tumetengeneza page yetu ya ya, ya login form kwa kutumia html na css then tunaweza tukatengeneza pia ya, ya sign up ikawa katika this format kwa hiyo tutaongeza input tu za za, za kusajili kwa hiyo hapa tukija katika sign up just tutai copy hii hii div yetu kija katika sign up tutaenda katika main content ki paste itabidi sasa hivi tu mtu aweze kuingiza ataanza kuingiza full name kwa hiyo kwanza kwanza ataingiza email then ataanza kuingiza input type itakuwa ni text hii itakuwa ni ni full name katika full name placeholder utamwambia full name then pengine ataingiza date of birth kwa hiyo hapa input type utaweka date then hapa utaweka date of birth kwenye jina 
kwenye placeholder utaweka date of birth lakini hii input type ya yani itakuwa haina placeholder kwa hiyo kwa hiyo hii kama haina input type ya haina placeholder kwa hiyo itabidi tutafute njia nyingine ya kumuonyesha huyu mtu kwamba aingize place of birth aingize date of birth kwa hiyo chingine tunaweza tukaweka na nationality kwa hiyo hapa kwenye text tuka tukaweka hapa nationality hapa tukamwambia kwamba ni nationality kwa tukija katika sign up kwa sasa hivi tunaona zimeongezeka input tuna na nationality tuna na mwisho tuna mnaambua mtu aingize password anayotaka then hapa kwenye date of birth haionyeshi kwamba enter date of birth kwa ili tuweze kumuonyesha aweze kuingiza date of birth kwa hiyo tuta, tutatengeneza label tutaweka label hapa tutaweka label then tutaweka ni date of birth date of birth kwa tukija tuki refresh hivi hapa imekaa date of birth kwa hiyo na hizi nyingine tunaweza tukaziweka kwa hiyo hapa juu tuka kaweka label katika kila kila moja kwa tukimaliza kuweka labels kwa hiyo itaonesha kama hivi then hapa mwisho kwenye button tutabadilisha tutaweka sign up sign up kwa hiyo hapa tayari tume tuki refresh tunaona kwamba tayari tumekuwa na page ya sign up na page ya, ya login. Kwa hiyo tukija tunaweza tukaweka labda na heading hapa chini tuka katika page ya login tukaweka heading heading 2 then tukaweka login. Tukakaa login hapa juu au tuka tukaiweka tukaweka just hapa chini heading uh, heading 2 au tukaweka tukaweka heading 3 login form then tuki refresh hapa unaona kwamba imekaa hapa login form then tunaweza tuka tukaweka hata huko mwe line kwamba text align iwe center tulijifundisha jinsi ya kuandika css ndani ya ya ya, ya html kwa kuandika style sawa sawa then naweka property na na value yake kwa text align ni center. Kwa hapa itakaa login form. Then tukija na tuki tuki copy, tuki paste na hapa tunaweza tukaiweka na hapa ikawa ni sign up form au registration form. Registration form. Kwa tukija katika sign up tutaona na hii ni registration form, then zimekuja hizi input set. Na hii nationality tunaweza tukaweka ile select kama tuliojifundisha kule kwa hapa tuki, tuki, tukiweka hii nationality ni select kwa tutaifuta hii then tutaweka select then ndani tutaweka option hapa kwenye name tutaweka name sawa sawa na nationality then katika option utaanza uta, uta, utaanza kuselect hizo nchi kwa hapa mwanzo utamwambia select country au select nationality then uta utaanza kuzilist hizo hizo nchi. Hapo unaweza ukaanza na Tanzania, Kenya. Utazilist hizo tu. Ukiingia Google utaona hizi zimelistiwa zime all countries. Kwa hiyo utacopy na utapaste hapa. Utaziweka hizo nchi zote au unaweza ukazilist hapa. Kwa hiyo tuki, tuki refresh tutaona kwamba nationality imekaa linazo na, na nchi ndani. Lakini haija haijawa styled kama hizi input nyingine kocha kufanya tunarudi katika style.css then tutakuja katika form dot form input then hapa mwisho tutaweka comma then tutaweka dot form select zote mbili ziwe na na, na, na property hizi kwa hiyo tuki refresh sasa hivi tutaona imekaa vizuri na ina ina display vizuri kama kama hizi input nyingine kwa hiyo hapa itakuwa tume tumejifundisha jinsi ya kutumia css kuweza kupamba page zetu na kuziweka katika style nzuri Uh, hapa ndo itakuwa mwisho wa 
wa, wa kujifundisha CSS lakini bado tutakuwa tunaendelea na video nyingine jinsi ya kutumia kutengeneza drop down kwa kutumia CSS hizi hapa ni, ni navigation ambazo zimekaa tu kuna zile navigation ambazo ukiwekea ukiwekea zinashuka navigation nyingine tutajifundisha katika video za mbele lakini kwa hapa itakuwa ndio tumefikia ile basic concept ya, ya HTML na CSS itakuwa imeishia hapa lakini bado tuta, tutaendelea kutengeneza video nyingine siku za mbele asanteni tafadhali subscribe katika video zetu asante kwa, ku, kwa kusikiliza hii lecture nzima ya HTML na CSS Uh, kwa kama ume, umemaliza vizuri na umeweza kujifunza vizuri unaweza ukaenda ukasoma javascript au ukaenda katika video zetu za php ukajifundisha jinsi ya ku, ya kuconnect hizi page na database ina ukaweza kutengeneza system yako nzuri asanteni na tafadhali subscribe tafadhali like video na kama una mawazo una, una maoni yote tafadhali usisahau kuweka comment katika video hii uh, karibuni tena